সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দু প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং থেকে ক্যাশ রিসিপ্ট অ্যান্ড ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল যে সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে একটা সাজেশন রেডি করছি তো এই সাজেশনটা সলভ করার আগে তোমাদেরকে আমি প্রশ্নটা একটু পরিচয় করে দিই এবং প্রশ্নটা একটু আলোচনা করে দিলে হয়তো বা তোমাদের অঙ্কগুলো কোন ধরনের হয় সেগুলো করতে ইজি লাগবে তো কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো ফ্রম দ্য ফলোইং ট্রানজাকশন প্রিপেয়ার এ মাল্টি কলাম সেলস জার্নাল মাল্টি কলাম তো বহুদা বিশিষ্ট বিক্রয় জাবেদা সেলস জার্নাল মানে বিক্রয় জাবেদা ট্রানজাকশনগুলো কী দেখো টু প্রথম ট্রানজাকশন গুডস সোল্ড টু কালাম টাকা টেন থাউজেন্ড টার্মস টু বাই টেন অ্যান্ড বাই থার্টি অর্থাৎ আমাদের কালামকে পণ্য বিক্রয় করছে দশ হাজার টাকা টু বাই টেন মানে দশ দিনের ভিতরে টাকা পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট বার্তা পাবে এবং তিরিশ দিনের ভিতরে হলে পুরো টাকাটাই দিতে হবে অ্যান্ড মানি নেট টার্টি কস্ট টাকা এইট থাউজেন্ড সেই দশ হাজার টাকা বিক্রয় মূল্যের পণ্যের ক্রয় মূল্য হলো আট হাজার টাকা তো প্রত্যেকটা লেনদেনে এই ধরনের আছে যেমন তিন তারিখে আসে যদি দিই গোড সোল টু জামাল টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড টার্মস টু বাই টেন অ্যান্ড থার্টি অ্যান্ড বাই থার্টি কস্ট প্রাইস টুয়েলভ থাউজেন্ড এটা যদি বুঝে থাকো সব একই ধরনের পাঁচ নাম্বারে এগুলো কোনো মাস দেয় না জাস্ট টু দিয়ে এক তিন এবং পাঁচ গোড সোল টু টাকা আমল টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড টার্মস টু বাই টেন অ্যান্ড থার্টি কস্ট টাকা সেভেন্টিন থাউজেন্ড তো এই হলো ট্রানজাকশনগুলো এখান থেকে বলছে বহুদাব বিশিষ্ট একটি বিক্রয় জাবেদা করতে তো বিহ বহুদা বিশিষ্ট বিক্রয় জাবেদা করার আগে আমরা তোমাকে এই জাবেদার যে একটা ফর্মেট আছে সে ফর্মেটটা একটু বলতেছি খেয়াল করবা প্রথমে হবে কি ডেট তারপর হবে অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড তারপর টার্মস তারপর হবে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিটের একটা কলাম একদম লাস্টের কলাম যেটা সেটা হলো কস্ট অফ গুড সোল্ড ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট তো চকটা খেয়াল করো আমি কীভাবে তৈরি করব প্রথমে আমরা এটা সেলস জার্নাল কোম্পানির নাম থাকলে সেটা লিখব ফ্রম দ্য ফলিং ট্রানজাকশন প্রিপেয়ার মাল্টি কলাম সেলস জার্নাল তাহলে আমরা সেলস জার্নাল লিখলাম ছোট্ট করে ব্র্যাকেটের ভিতরে দিকে দিলাম মাল্টি কলাম মাল্টি কলাম অর্থাৎ বহুদাব বিশিষ্ট বিক্রয় জাবেদা আরেক ধরনের আছে যেটাতে কস্ট অফ গোড সোল্ড হয় না আর বহুদাব বিশিষ্ট হলে কস্ট অফ গোড সোল্ডের জন্য আমরা একটা কলাম করব ফার্স্টে বলছিলাম কি কলামগুলোর মধ্যে প্রথমে ডেট লাগবে কি লাগবে ডেট ছোট্ট একটা ডেটের ঘর দিলাম ঠিক আছে তারপরে অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড অর্থাৎ ডেবিট হিসাব কাত সেটা দিলাম আমি পাশাপাশি একটু লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে ডেট আর এটা হবে অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড তা ডেবিট হিসাব কাত তারপর হলো টার্মস টার্মস মানে শর্ত টিই আর এম এস এই যে প্রশ্নের ভিতরে টার্মস দেওয়া আছে না খেয়াল করো এই টার্মস এই টার্মসগুলো এখানে বসাব আমরা তারপরে আমরা ধারে বিক্রয়ের জন্য একটা জার্নাল দিই খেয়াল করো ধারে বিক্রয়ের জার্নালটা কি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট সেটার জন্য একটা কলাম করব অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট আর সেলস ক্রেডিট লাস্টের যে গটা সেটা হলো কস্ট অফ গোড সোল্ড ডেবিট কস্ট অফ গোড সোল্ড ডেবিট আর মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি আমি সংক্ষেপে দিলাম ক্রেডিট ঠিক আছে তো আমাদের কলামগুলো হয়ে গেল চকটা হয়ে গেল আমাদের যদি সেল জার্নাল করতে বলে এবং মাল্টি কলাম বলে তাহলে আমরা কোন ধরনের করব ঠিক আছে এখন আমরা এই অঙ্কটাকে এই মাল্টি কলাম সেল জার্নালের ভিতরে কীভাবে লিখব সেটা দেখো ফার্স্টে আমরা একদম তারিখ দিয়ে মেনটেন করলে টু তাহলে আমরা তারিখ টু দিলাম প্রথম এক আমরা ধারে বিক্রয় করছিলাম কাকে কালামকে তাহলে আমরা এটা জার্নাল ছিল তুমি যদি ধারে বিক্রয়ের জাবেদা করো এটা জার্নাল ছিল কালাম অথবা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট তো ডেবিট অ্যাকাউন্টস ডেবিট মানে ডেবিট কার্ডটা লিখতে হবে তাহলে আমরা কালামকে ডেবিট করছিলাম সেজন্য এখানে লিখবো কি কালাম ঠিক আছে টার্মস ছিল কত দেখো শর্ত টু বাই টেন টু বাই টেন কমা এন বাই থার্টি টার্মসটা এখানে লিখে দিলাম এবং তার টাকার পরিমাণ ছিল আমাদের সেলসের টাকা ছিল খেয়াল করো টেন থাউজেন্ড বিক্রয়ের টাকা ছিল কত টেন থাউজেন্ড এবং কস্ট প্রাইস ছিল স্যার এইট থাউজেন্ড তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখবো সেলস প্রাইসটা যেটা ধারে বিক্রয় করে আমরা যে টাকাটা হয়েছিল আর সেই ধারে বিক্রয় দশ টাকার কস্ট প্রাইস হলো ক্রয় মূল্য হলো কত 
8000 টাকা সেই টাকাটা আমরা এই কস্ট প্রাইজের এখানে লিখে দেব কস্ট অফ গুডস সোল্ডার এখানে এই একটা যদি বুঝো বাকি সবগুলো ঠিক একই যেমন আমি একদম তিন তারিখটা একদম না দেখেও বসাই দিতে পারি যেহেতু এটা আমি বুঝছি এটা কাকে বিক্রয় করছে জামালকে তাহলে আমরা এখানে কি লিখব জামাল এবং শর্তটা কি একই এটার মত 2 বাই 10 n বাই 30 টাকা কত 15000 বিক্রয় মূল্য 15000 তার ক্রয় মূল্য কত কস্ট প্রাইস 12000 এই জায়গায় কস্ট প্রাইসটা লিখে দেব ঠিক একই ভাবে ফার্স্ট তারিখেরটা যদি তুমি দাও একদম ইজিলি দিতে পারবে ফার্স্ট তারিখ কাকে বিক্রয় করছে আমলকে বিক্রয় করছে তাহলে আমল ডেবিট সেলস ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে অ্যাকাউন্টস ডেবিটর সেজন এখানে আমরা ডেবিট নামটা লিখব আমল তার টার্ম ছিল বা শর্ত ছিল কি ঠিক একই 2 বাই 10 n বাই 30 ওকে তাদের সেলস প্রাইস হলো 20000 এই কলামটাতে সেলস প্রাইসটা লিখব এবং তার কস্ট প্রাইস হলো 17000 ক্রয় মূল্য হলো 17000 এই জায়গায় আমরা কস্ট প্রাইসটা লিখব তো আমাদের অঙ্ক শেষ এখন আমার যে কাজটা করতে হবে শুধুমাত্র এই সেলস প্রাইসের টাকা এবং কস্ট প্রাইসের টাকাটা আমরা যোগ করে দেব তাহলে আমরা 10000 15000 25000 25000 এবং 20000 হয় 45000 ক্যালকুলেটরে না করলে হয় এটা সেলস প্রাইস 20000 प्लस 70000 कॉस्ट प्राइस হবে 37000 ঠিক আছে তো আমরা সেলস জার্নাল মাল্টি মাল্টি কলামে যদি করতে বলে আমরা কিভাবে করব গড়টা শিখলাম সাথে সাথে এই আইটেমস গুলো অর্থাৎ ট্রানজাকশন গুলো কিভাবে এখানে দেখাবো সেই জিনিসটা শিখলাম তোমরা এই ধরনের আরো কিছু एग्जांपल নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করে নিবা নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করে নিবা অথবা পরবর্তীতে আমার ক্লাসে আমি আরো কিছু সেল জার্নাল দেব মাল্টি কলাম দিয়ে तुम्रा नोटुन नोटुन आँको देखा कर जन्नो आमास सेनर तात एक टू चोक रखवा सब्सक्राइब कर रखवा जो दी नोटुन होये था को आर बंदूक बंदूक देख अब उसे लिंक टा जाने दे बा वीडियो टा शेयर कर बा बिशे बिशे जनो शबाई पाए प्रत्येक रूप कर होये बाल तक बा शबाई अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाह